。最近韩国是丢人丢大了，丢的还是惊天动地的哈，自己加气发射导弹，想威慑一下朝鲜，结果呢，却把自家的空军基地给炸了。外界呢就怀疑韩国，你是不是在研制这个战术核武器呀、啊？欢迎来到张斌观察，我是张斌。美国给朝鲜半岛施加各种军事压力，最近有很多大动作。美韩联军大规模的军演，哎，已经在朝鲜半岛这边搞的是是风风火火的。而且美韩呢，双方各自发射了两枚 ATACMS 战术导弹。啊，这个就是海马斯远程火箭炮可以发射的那种战术导弹嘛，哈，各自打了两发出去。你就这样，韩国呢还觉得有点不太过瘾，自己再加戏，再加大一些威胁的筹码，在凌晨呢又单独发射了一枚玄武二 C 型战术导弹。嘿，可是没想到啊，这导弹起飞之后啊，咦，很快就失控了，掉了一个头。啊，就掉进了自家的这个江原道江陵空军基地的发射场内，引发了这个惊天动地的大爆炸。不好在啊，据说这个弹头它没有炸，只是那个燃料部分炸了，也那个炸的熊熊大火的，呃，也就没有造成这个人员的伤亡啊。这还是不幸中的万幸吧。咱们目前呢也不太清楚到底这个发射失败的原因是什么。外界分析呢，很可能就是它这个导弹的飞控系统出了一个问题。要说起来说，说任何一种导弹，它都会有可能发生这个发射失败的情况嘛，也不是什么呃非常特殊的事情。但是在这个节骨眼子上，你掉这个链子实在是太丢人。韩国呢一直在致力于自行研制弹道导弹，外界呢也一直猜测韩国是不是得到了俄罗斯的帮助，或者说吧，通过什么渠道吧。嗯，弄到了一些俄罗斯的技术，或者说部分的技术，要不然就是他们怎么去测绘了俄罗斯的技术。呃，因为你看现在呃，这个韩国当家的这些弹道导弹，就这个玄武二系列导弹的啊，它太像这个俄罗斯的伊斯坎德尔导弹了。你看啊，就连它最新型的、新发展出那个玄武四的，看上去都有点，还离不开那个伊斯坎德尔的影子。咱们就说这个韩国的玄武二系列呢，它其实有三个型号，有个基本型，呃，玄武二 B， 还有玄武二 C。玄武二的这个基本型啊，射程在三百公里左右，弹头呢大约就是一吨，作战模式和作战作用和这个俄罗斯的伊斯坎德尔 E 型，就 A B C D 的 E 的 E 型，那基本就是相当的，这个也是俄罗斯拿来出口的型号。而这个玄武二 B 呢，是一个增程型，射程呃达到了五百公里左右，这差不多就相当于俄军自用那个伊斯坎德尔的型号。那这次韩国炸了自己基地的呢，是一个玄武二 C， 这导弹的外形啊，像这个伊斯坎德尔的改进型，哎，但是呢，要仔细看看吧，它又有点像这个朝鲜曾经试射过的火星十一这个进程弹道导弹啊，它采用了一个双锥体的弹头，似乎是具备了一些高超音速武器的特征。玄武二 C 啊，这保密度是非常的高啊，是搞得神神秘秘的。从各种特点来看啊，这朝鲜半岛这个地方的导弹研制是非常的有意思。你看，这个韩国、朝鲜、俄罗斯之间似乎存在着很多微妙的一些联系。而令人更加感到惊讶的是呢，就在不久前，韩国那边传出消息说，我们又研制出了一种新型弹道导弹，而且据韩国国会议员们就说啊，他说这个导弹厉害啊，这弹头重量就有九吨，九吨这个数字啊。那真是太恐怖了，这什么概念呢？这就相当于啊，能把这个两颗卫星，能把一箭双星，同时把它送上这个同步地球轨道运载火箭的那个运载能力，那东西都还不一定有九吨的呀。你像咱们的呃长征七啊，咱们的长征七那也才五到七吨嘛，是吧？所以外界分析就认为，你要真的你这战斗部装要你弄九吨的话，那你最后是能搞出一千吨 TNT 的当量啊。这相当于一个战术核武器了。那么你们韩国现在放出这么一个风声，你是不是在暗示要搞战术核武器？这可是一个太恐怖的事情啊！呃，我觉得吧，这些议员们可能也根本就不懂这些，随口就瞎吹个牛，觉得这数字比较厉害。咱们还是真的，但愿如此啊！我只是真的是希望他这个弹头没有这么重，而是他们这些议员的嘴巴比较大，否则这个事态可就太危险了。呃，我个人认为这个九吨的战斗部呢，这个说法真的是有点不太靠谱。你要说这个东亚怪物防吧，虽然能培育出很多怪物，但是培养出这个九吨战斗部这个弹道导弹的这种怪物，我觉得也挺难的。而你要再说韩国去研制战术核武器，咱们不能说他没有这个心思
啊，而且呢，他也确实有一定的技术能力，但是他这个政治门槛他过不去啊。咱们先不说别人，就是美国这边都会压死韩国，不能让他拥有核技术。说到底，朝鲜半岛现在发生危机的根源呢，那是美国不断在亚太施加军事压力，为了维持美国自身的霸权，把亚太局势一步步的推向雄险。